Die Switch-Selbstsicherungsschlingen werden mit Ankerstich am Zentralring des Klettergurts befestigt. Zur Befestigung der Selbstsicherungsschlinge am Fixpunkt sollten Karabiner mit schnapper Verschlusssicherung verwendet werden. Die Switch ist dazu gedacht, den Gurt des Kletterers mit einem Zwischensicherungspunkt oder Standplatz zu verbinden. Entlastet der Kletterer seine Selbstsicherung und stürzt, können hohe Kräfte auf Mensch und Material auftreten. Selbstsicherungsschlingen, die speziell für diesen Einsatz konzipiert sind, müssen in der Normprüfung einen dynamischen Test bestehen. Eine 80 kg schwere Fallmasse wird hierbei mit der Selbstsicherungsschlinge mit einem Anschlagpunkt verbunden. Eine Kraftmesszelle zeichnet die auftretenden Kräfte auf. Das Fallgewicht wird nun um die Länge der Schlinge über den Anschlagpunkt angehoben. Es wird also die größtmögliche Sturzhöhe geprüft. Die Selbstsicherungsschlingen der Switch-Familie beinhalten ein hochdynamisches Seilstück, das sich im Sturzfall stark dehnen kann und die im Sturzfall auftretende Kraft dadurch begrenzt. Die Kraft im gezeigten Szenario darf laut Norm 10 kN nicht überschreiten, Dadurch wird verhindert, dass weitere Bauteile des Systems versagen. Verletzungen aufgrund des hohen Fangstoßes können jedoch nicht ausgeschlossen werden, weshalb Selbstsicherungsschlingen immer so straff wie möglich gehalten werden müssen. Wird in einer mehrseiligen Route vom Körper gesichert, muss immer eine erste Zwischensicherung eingehängt sein, bevor der Kletterer seine Selbstsicherung aushängt. Die Sicherung von zwei Personen an einer Selbstsicherungsschlinge ist nicht zulässig. Bei der Switch Double kann der längere Strang zur Selbstsicherung und der kürzere beispielsweise für die Befestigung des Abseilgeräts benutzt werden. Auf diese Weise hat das Abseilgerät genügend Abstand zum Klettergurt, sodass der Klemmknoten nicht ins Abseilgerät gezogen werden kann.